വായു മലിനീകരണം ജലമലിനീകരണം മണ്ണ് മലിനീകരണം ശബ്ദ മലിനീകരണം ഇങ്ങനെ പല വിളിപ്പേരികളിൽ മലിനീകരണത്തെ പറ്റി ദിനവും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ശരിക്കും ഈ മലിനീകരണം അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പുക തുപ്പുന്ന ഫാക്ടറിയിലെ പുക കൊള്ളുകളെ കണ്ടപ്പോൾ വിചാരിച്ചു ഇങ്ങനെയാണ് വായു മലിനീകരണം നടക്കുന്നതെന്ന് റോഡിലെ വേസ്റ്റ് കൂന കണ്ടപ്പോ തോന്നി ഇത് മാത്രമാണ് മണ്ണിനെ മലിനമാക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ മലിനീകരണത്തെ പറ്റി ആദ്യമായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഞാൻ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് അന്ന് ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ഞാൻ ഈ മലിനീകരണത്തെ പറ്റി ശ്രദ്ധിച്ചു എന്റെ ചുറ്റുപാടും എവിടെയൊക്കെയാണ് മലിനീകരണം നടക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു രാവിലെ ഉറക്കമെഴുന്നേറ്റ് ആദ്യം കാണുന്നത് തന്നെ ജലമലിനീകരണത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം അതും എന്റെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ കുടിവെള്ള മലിനീകരണത്തിന് ഏറ്റവും ചെറിയ ഉദാഹരണമാണ് ഇത് ഇതിന്റെ വലിയ ഉദാഹരണങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ആറും തോടും കായലുകളും കടലുമെല്ലാം വലിയ ഫാക്ടറികളും കുത്തകകളും മലിനമാക്കുന്നത് സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി കണ്ട മറ്റൊരു കാഴ്ചയായിരുന്നു തിരക്കിട്ട ജീവിതത്തെ എത്തിപ്പിടിക്കാനായി ഓടുന്ന ഒരു അച്ഛനെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ശരിയും ശരികേടും അറിയാൻ പ്രായമായിട്ടില്ലാത്ത തന്റെ മകനെ കൊണ്ട് വേസ്റ്റ് കെട്ടുകൾ റോഡിലേക്ക് വലിച്ചെറിയിക്കുന്ന ഒരു അച്ഛൻ അതും ഓടുന്ന കാറിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് താൻ ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റും തോന്നുന്നില്ലായിരിക്കും എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നു താനും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ തന്നിലൂടെ ഒരു തലമുറയും നാടിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്ന നഗ്നമായ സത്യം അദ്ദേഹം ഒരുപക്ഷെ അറിയുന്നുണ്ടാകില്ല അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമല്ല നമുക്കും നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർക്കും വീട്ടുകാർക്കും എല്ലാം ഇതിൽ പങ്കുണ്ട് ശരിക്കുമുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയോ ആർക്കും സമയമില്ല ഇനി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇല്ലെന്ന് ഭാവിക്കുകയാണ് പലരും പോകുന്ന വഴിയിൽ റോഡിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പി കണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിൽ മഴ പെയ്ത് വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നു അതിനൊരു ചിരട്ടയായിക്കോട്ടെ നമ്മൾ എത്ര പേർ അത് റോഡിൽ നിന്ന് മാറ്റി സൈഡിലേക്കെങ്കിലും നീക്കിയിടും അതിനുള്ള മനസ്സ് കാണിക്കും വളരെ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും മനുഷ്യ മനസ്സ് യാന്ത്രികമായിട്ടില്ലെന്ന് നമുക്ക് സമാധാനിക്കാം സ്വന്തം വീട്ടിലെ വേസ്റ്റുകൾ അന്യന്റെ പറമ്പിലും റോഡ് സൈഡിലും ഒക്കെ കൊണ്ടിടുന്നു സ്വന്തം ആഘോഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരെ കൂടി ശല്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഉച്ചത്തിൽ സ്പീക്കറിൽ പാട്ടിടുന്നു ഇതെല്ലാം ഞാൻ കണ്ട കാഴ്ചകളാണ് സമയനഷ്ടം ആർക്കും വരാതിരിക്കാൻ വീട്ടിൽ നാലു പേർക്കും ഓരോ വണ്ടി വാങ്ങുന്നു കൊണ്ടു നടക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് ചണച്ചാക്കുകളും സഞ്ചികളെയും ഒക്കെ ഒഴിവാക്കി പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കത്തിച്ച് അന്തരീക്ഷവും മണ്ണും മലിനമാക്കുന്നു സ്വന്തം വീട് വൃത്തിയാക്കാൻ എല്ലാം കൂടി തൂത്തുകൂട്ടി നമ്മുടെ പുഴകളിലും തോടുകളിലും നിറയ്ക്കുന്നു അല്ല അതിലേക്ക് എറിയുന്നു എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ശരി കാരണം ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിടാൻ നമുക്ക് സമയമില്ലല്ലോ കൃഷി ചെയ്യാൻ സമയമില്ല ശുദ്ധമായ മണ്ണില്ല മഴയില്ല മരമില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ പ്രകൃതി കനിയും ഒടുവിൽ രാസവസ്തുക്കളും കീടനാശിനികളും നിറച്ച പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും കഴിച്ച് ആശുപത്രിയിൽ സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊണ്ട് ക്യൂ നിൽക്കുന്നു അതിനു മാത്രം നാം ലീവ് എടുത്ത് സമയം കണ്ടെത്തുന്നു രാഷ്ട്രപിതാവായ മഹാത്മാഗാന്ധി ഒരിക്കൽ അഴുക്കായി കിടന്ന ഒരു ശൗചാലയം സ്വയം വൃത്തിയാക്കി കൊടുത്തുവെന്ന് രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ സരസ്വതി ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അദ്ദേഹം അന്ന് അത് കാണിച്ചത് തനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല മറിച്ചൊരു സമൂഹത്തിന് ഉപകരിക്കാനാണ്
അന്നത്തെ ആ ഒരു യാത്രയിലാണ് മലിനീകരണം എന്താണെന്ന് കൃത്യമായി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പരിസരം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മലിനീകരണത്തിന്റെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന അവസ്ഥ മുതൽ ഏറ്റവും ഭീകരമായ അവസ്ഥ വരെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതിൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന മാറ്റങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളും വരുത്താൻ ശ്രമിക്കുക മലിനീകരണത്തെ പറ്റി മറ്റുള്ളവരെ ബോധവാനാക്കാനുള്ള എന്റെ ചെറിയ ശ്രമം ഇപ്പോഴും തുടരുന്നു നിങ്ങളും എന്നോടൊപ്പം കൂടുമെന്ന പ്രതീക്